朝7時20分徹はいつものように慌ただしく出かけていったどんなに会社に遅れそうになっても朝ごはんだけはきっちり食べる徹優子の手料理食わないと一日が始まんないんだよって嬉しいことを言ってくれる徹徹が出かけた後の部屋には幸福の風が吹く徹がきれいに食べてくれたお茶碗にも幸福の風二人で過ごす初めての夏せっせせっせせっせせっせ,せっせせっせせっせせっせ「こんなに暑いのにどうして通るは働きに行くの?」せっせせっせせっせせっせと歩き回ってセールスセールス朝8時43分。水温二十六度。気温三十一度。契約が取れなくて会社に叱られた日は叱られた数だけ私をぶつ通るでもそれで気が晴れるんならいいよね通るこれも愛し合ってる証拠だなの「あざの数だけ愛されたいあざの数だけ愛してね」内股につけられたタバコの根性焼きなんか一生消えないよ一生消えない愛の証8月1日土曜日江東区で高校生がいじめを苦に自殺8月2日日曜日荒川区で警官が現金3000円を盗んで逮捕8月3日月曜日世田谷区の公園で人間の手首が発見される8月3日月曜日墨田区でパチンコ店を経営する男が寝たきりの母を考察あーあーあーあ
10時17分トールはなかなか契約が取れなくて今頃追い待ちあたりを汗をふくふきさまよい歩いてる頃かわいそうなトールセールスマンなんて向かないのよ昔から口下手で容量悪いくせに目立つことだけは好きだったトール高校時代の地学の研究発表の時も中学時代の弁論大会のクラス予選の時も小学校の児童会選挙の応援演説の時も10時23分11時54分。12時8分相次ぐ水の事故行方不明の女子短大生三浦海岸沖で発見行方不明になって雨の8月3日
オールはきっと今頃駅前のチンジュアンでカツ丼を食べている頃月曜はカツ丼チンジュアンのカツ丼あそこのカツ丼は油が悪いから絶対に食べるなってみんなに言ってるくせに月曜のお昼は必ず食べに行く変な通る変な修正午後になるとお腹の具合が悪くなって鶴川公園の公衆便所に駆け込む通り帰ってくるとプンプン怒ってあんなもんもう二度と食わないなんて誓いを立てるのになぜか週が明けて月曜になると無遊病者みたいに珍珠湾ののれんをくぐってる8月3日月曜日白金台の交差点午後1時48分気温33度水温。シサンタトールが今頃お腹を壊して鶴川公園のトイレに困ってうんうんなってうんちだよ鶴川公園の公衆便所の中気温38度不快指数 150% おまけに今日はやけに肺が多いんじゃない頑張れ頑張れトール頑張れ頑張れトール2時4分ようやくカバンの中のせいろがんに気づく通る月曜のカバンにはいつも私がせいろがんを入れておくの愛のせいろがんがトールを救うわ
午後4時21分トールは会社に電話を入れるすいませんちょっと体調が悪くてバカ野郎やる気あるのかキ様そんなの気合で直せ今日は何枚名刺を置いてきた過ぎてお腹を壊す明日からもうキュウリは一切食べないことに決めた5時59分4時5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 4 5 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
今日は暑いっすねレイディアダナヒガサそしてゴゴの買い物かしらレイディー冷たい飲み物でも一緒にどうですかドアを開けて待ちましょう息がダメなら帰りでもいいなもうやそう情熱の花